நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது அமிலம் மூலம் உப்பு தரம் பதினொன்று ஏழாவது பாடம் இந்த பாடம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல படித்திருக்கிறோம் அங்கே என்றால் ஏழாம் ஆண்டில் அஞ்சாம் பாடத்தில் பார்த்துருக்கிறோம் அமிலங்கள் அமிலமும் காரமும் என்ற பாடத்தின் ஊடாக ஏழாம் ஆண்டில் பார்த்துருக்கிறோம் இது இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமோ தெரியாது அங்கே ஏழாம் ஆண்டில் கொஞ்சம் விஷயங்கள் பார்த்து நாங்கள் என்றால் அமிலங்கள் அமிலங்கள் என்றால் புளிப்பு பொதுவாக புளிப்பு சுவையுடையவை எல்லாம் அமிலங்கள் என்று பார்த்துருக்கிறோம் இந்த அமிலங்கள் அடிக்க முயல் இயல்புடையவை என்று பார்த்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி வீட்டில் பயன்படுத்தப்படுற அமிலங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படுற அமிலங்கள் என்று சொல்லி கொஞ்சம் விஷயம் பார்த்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி வீட்டில் பயன்படுத்தப்படுற காரங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படுற கார பதார்த்தங்களை பற்றி பார்த்துருக்கிறோம் அதை விட இயலாமல் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் பார்த்துருக்காங்க இந்த அமிலத்தையும் காரத்தையும் இனங்காட்டுறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற இயற்கையான காட்டிகளையும் செயற்கையான காட்டிகளையும் பற்றி ஏழாம் ஆண்டில் பார்த்துருக்குறோம் ஏழாம் ஆண்டில் ஐந்தாம் பாடம் இப்போ அதிட தொடர்ச்சியாக அதிட கொஞ்சம் மேலதிக விஷயமாக பதினோராம் ஆண்டில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பார்க்க போகிறோம் இந்த அமிலம் மூலம் உப்பு என்ற பாடத்தை பொதுவாக அமிலங்கள் என்று சொல்லக்குள்ள இந்த ஏழாம் ஆண்டில் ஒரு விஷயம் சொல்லி தந்துருவேன் அப்படின்னா அமிலங்கள் பொதுவாக நாங்கள் உச்சரிக்கும் போது அமிலங்கள் என்ற பெயர்லேயே முடியும் இப்போ ஐதரோக்ளோரிக் அமிலம் சல்ஃபூரிக் அமிலம் சல்ஃபோனிக் அமிலம் காபோனிக் அமிலம் சிட்ரிக் அமிலம் இப்படி இந்த அமிலங்கள் என்றது பொதுவாக இந்த அமிலம் என்ற சொல்லோடைய முடியும் என்று சொல்லி தந்திருக்கணும் அதே மாதிரி கேரங்கள் என்று பார்க்கல ஐதரோக்சைட்டுக்கள் என்று சொல்லப்படுற உச்சரிப்பில் வந்து முடியும் என்று வந்து சொல்லி தந்திருக்கணும் சோடியம் ஐதரோக்சைட் பொட்டாசியம் ஐதரோக்சைட் கல்சியம் ஐதரோக்சைட் பார்த்தோம்னா அந்த உச்சரிப்பு வந்து ஐதரோக்சைட் என்று சொல்லி வந்து முடிவடையுது அப்போ ஐதரோக் சும்மா ஞாபகம் வச்சுறதுக்காக ஐதரோக்சைட் என்று வந்து முடிகிற அனைத்தையும் வந்து பொதுவாக நாங்கள் அப்படி என்றால் கேரங்கள் என்று சொல்லி ஞாபகம் வச்சுருப்போம் இப்போ எங்கே நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னென்றால் அமிலம் என்ன அமிலம் என்றா வேளாம் அண்ணில் பார்த்த மாதிரி பார்க்கல அது என்னென்ன புளிப்பு சுவையுடைய எல்லா அமிலங்கள் என்று சொல்லி ஏழாம் அண்ணில் பார்த்த மாதிரி பார்க்கல அது இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக பதினொன்றாம் ஆண்டுக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இங்கே அமிலம் அண்டேக்கில் அமிலத்துக்குரிய வரைவு இலக்கணத்தை கொஞ்சம் நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும் என்ன அமிலம் என்று பார்த்தோம் என்றால் நீர்க்கரைசல் நிலையில் வந்து ஐதரசன் அயனை வழிபடுற ரசாயன பதார்த்தங்களை பொதுவாக அமிலங்கள் என்று சொல்லுவோம் நீர்க்கரைசலை வந்து அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரசன் அயனை வழிபடுற ரசாயன சேர்வைகளை பொதுவாக அமிலங்கள் என்று பார்ப்போம் இப்போ இதில் இந்த அமிலங்கள் வந்து பொதுவாக ரெண்டு வகையாக அயனாக்கம் அடைவினம் சில ரசாயன சேர்வைகள் வந்து முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து அமில் ஐதரசன் அயன வழியில் அடைவினம் சில ரசாயன பதார்த்தங்கள் வந்து பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்து ஐதரசனையன வந்து வழியில் விடுவிடும் இப்படியாக இந்த அமிலங்களை வந்து ரெண்டு வகைப்படுத்த போகிறோம் ஒன்று வண்ணமிலம் மற்றது மென்னமிலம் இந்த வண்ணமிலம் என்று பார்த்தோம் என்றால் வண்ணமிலம் என்று சொல்ல என்னென்றால் நீர்க்கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயனை வழியில் விடுற சேர்வையை வந்து பொதுவாக வண்ணமிலங்கள் என்று சொல்கிறாங்க இப்போ எங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து வண்ணமிலம் என்றது இந்த முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்து என்ற சொல் வந்து நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இப்போ அதற்கான உதாரணம் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு பார்த்தீங்க என்றால் ஒரு ஹெச் என்று சொல்லப்படுற அமிலம் முற்றாக அயனாக்கம் அடைய இயக்கல ஹெச் ப்ளஸ் அயனாகவும் ஏ மைனஸ் அயனாகவும் வந்து என்ன செய்யணும் என்றால் அயனாக்கம் அடையும் அதுக்கு கொஞ்சம் உதாரணமும் தந்திருக்கு ஹெச் இஎல் ஹெச் டி எஸ் ஃபோர் ஹெச் என்ஓ த்ரீ என்று சொல்லி மூன்று விதமான உதாரணங்களின் ஊடாக வேண்டிய அயனாக்கங்கள் உங்களுக்கு தந்திருக்கு பிள்ளைகள் அதை கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி மென்னமிலம் என்று பார்க்கல நீர்க்கரைசல் நிலையில் பகுதியாக அயனாக்கம் அடைந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயனை வழியில் விடுறாக்களை வந்து மென்னமிலங்கள் என்று சொல்கிறோம் அங்கே முற்றாக அயனாக்கம் அடைந்தது இங்கே பகுதியாக அயனாக்கம் அடையுது இதில் உங்களுக்கு உதாரணம் ஒன்று காட்டி கிடக்கு ஹெச் டூ ஏ என்று சொல்லப்படுற ஒரு ரசாயன பதார்த்தம் வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயனாகவும் ஹெச் ஏ மைனஸ் அயனாகவும் வந்து என்ன செய்யாது என்றால் அயனாக்கம் அடையுது இந்த அம்புக்குறியலினுடான அந்த வித்தியாசத்தை பார்த்து உங்களுக்கு அது முற்றான அயனாக்கமாக பகுதி அயனாக்கமாக ஆண்டு பார்த்து கொள்ளலாம் அப்போ இந்த மென்னமில சேர்க்கைக்கு உதாரணமாக ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ காபோனிக் அமிலம் அதே மாதிரி ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் பொஸ்போரிக் அமிலத்தை வந்து உதாரணமாக சொல்லலாம் அப்போ அமிலம் என்று சொன்னால் என்ன நீர்க்கரைசல் நிலையில் 
ஹெச் ப்ளஸ் அயனை வழியில் வர்ற சேர்வைகளை வந்து அமிலங்கள் என்று சொன்னாங்கள் இந்த அமிலங்களை ரெண்டு வகைப்படுத்தலாம் என்று பார்த்து நாங்கள் வெண்ணமிலங்கள் வெண்ணமிலங்கள் வெண்ணமிலம் என்று சொன்னால் நீர்க்கரைசல் நிலையில் முற்றாக அயனாக்கமடைந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயனை வழியில் வர்றாக்களை வெண்ணமிலங்கள் என்று பார்த்து நாங்கள் அதே மாதிரி நீர்க்கரைசல் நிலையில் பகுதியாக அயனாக்கமடைந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயனை வழியில் வர்ற பதார்த்தங்களை வந்து மென்னமிலங்க என்று பார்த்துனாங்க இப்போ இதோட இதை நிறுத்துவோம் மீண்டும் ஒரு பதிவில் வந்து இதுன்ற தொடர்ச்சியை வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் நன்றி